Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Borsanın ikinci gününde genel manada endeksin negatif kapatmasıyla birlikte yan tahtalarda agresif hareketlere şahit oluyoruz. Bugün de yine gün içerisinde agresif hareket eden ve daha öncesinde paylaşmış olduğumuz bir elmas formasyonu taşıyan Cemaş Sanayi de analiziyle karşınızdayız. Geçtiğimiz dönemlerde arkadaşlar bir formasyon yapısıyla birlikte bunu Twitter'da paylaşmıştık. Kırılım ne yönü olacak diye. Teknik açıdan hisse fiyatlaması kırılım yönünü ilk önce aşağıya doğru verdikten sonra destek noktası olarak nereyi çalıştırmış diye baktığımızda tarihi geçmiş dönemde Mart 2018 dönemine denk gelen bir zirve bölgesinin onay hareketiymiş gibi bir e, hareketle karşı karşıya kaldığını gördük noktada ise fiyatlamasının e, buradan alacağı kuvvetle birlikte yukarı yönlü potansiyel hareketini öngörmüştük zaten. E, teknik açıdan yukarı yönlü potansiyel hareketini bugün hacimli bir şekilde 2 gündür yukarı doğru itmeye çalışan ise fiyatlaması e, teknik açıdan gün içerisinde 5.65 gibi bir fiyatlamayla karşı karşıya kalsa da tabii ki özellikle Endeksin de negatif yönde hareketiyle birlikte gelen kar satışlarıyla birlikte tekrar 5.35 hattına doğru geri çekildiğini görüyoruz. Teknik açıdan ise fiyatlaması bu noktadan sonra ne yapacağı kritik önem arz edecek. E, zira baktığımızda son bölümde güçlü bir e, satış baskısıyla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Yani satıştan kastımız kar satışlarıyla alakalı arkadaşlar. Onu şöyle göstereceğim. Son 1 saatlik mumda hatta yarım saatlik mumda şöyle bakalım. Yani şurada oluşan hacim her ne kadar yeşil mumda gözükse de aslında kısa vadede sert bir aşağı yönlü satış olmuştu. 5.45-65-5.31 yani bir anda 20 dakika içerisinde 5.40'dan 5.65'e oradan 5.31'e geri dönüş söz konusu oldu. E, ve burada hacimsel kuvvet olarak da baktığımızda 33 milyonluk bir hacim gerçekleştirdi. Görüyoruz ki e, günlük işlem hacminin yarısını buradaki yarım saatlik süre içerisinde gerçekleştiren hisse bir hacimsel hareket yapmış oldu bu noktada. E, teknik açıdan yukarı yönlü potansiyelini devam ettirmesi için önceki alan kısmındaki olan tepe noktalarını geçmesi gerekiyordu ki burada e, karşısına ilk etapta işte 551 hattı çıktı fakat 551 hattının üzerinde kapanış gelmediği için teknik açıdan da daha üst seviyeye gördüğü için artık e, 551 ve 565 hatları için önemli direnç noktaları haline geldi. Teknik açıdan 535 kapanışını yapan hisse fiyatlamasının yarın itibariyle 553 ve 565 düzeltiyorum. Şurası 551'di galiba. 551 ve 565 dirençlerinin geçilip geçilmeyeceği önemli olacaktır. E, gelen hareketli imelenme her ne kadar güçlü olsa da Günlük periyotta hızlı bir kaçış, hızlı bir geri çekilmeye sebep oldu. Bu noktada yine hareket alanında oluşturmuş olduğu bu formasyonun hedefi neresi diye bakacak olursak. Teknik olarak arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 seviyelerinde bulunan yine geçmiş dönemdeki çanak görüntüsünün ilk katlama hedefi olarak 9.09 ve işte 8.85 gibi bu da Elmas içerisindeki hareket alanının yukarı doğru taşınmasıyla oluşacak hedef. Bu iki rakam değeri arasında bir hedef, kritik hedefler oluşturmuş durumda. Yani 8.91 ve 9.09 hedefine gitme eğilimini sağlayıp sağlayamayacağını hep birlikte görüyor olacağız. Destek anlamında fiyatlaması nerelere geri çekilme ihtimali olduğuna da bakma eğiliminde olacaksak eğer arkadaşlar özellikle ben bu noktada biliyorsunuz 4 saatlik periyotta MO13 21'lere dikkat etmek gerektiğini ifade ediyorum. 5.13, 5.07 en kötü ihtimalle 5 liranın üzerinde kalıcılığı koruması gerektiğini söyleyebiliriz. Şu an burada oluşturmuş olduğu bir yatayda direnç hattı olarak işte 5.52 hattı diyelim oraya. Oranın artık kılması gerektiği oyalanmadan bir an evvel 5.52 üzerinde hareketlerinin devam etmesi arzusu içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Teknik açıdan. Yine grafiği haftalığı aldığımızda arkadaşlar 3 aylık pivot değeri olan 5.21 üzerinde kapanış yapması 
ve diğer bizim ortalamalarımızın üzerine geçiş yapması hisse fiyatlaması için oldukça pozitif. Hacimsel etki geçtiğimiz haftanın hacim ortalaması 87 milyon gün 2 gün içerisinde 181 milyon bir yükseltiyorum 191 milyon bir hacim toplamış. Yani e, ortalamaya baktığımız zaman işte, işte teknik açıdan 85 milyon civarı bir hacimle gidiyor gibi bir görüntü var. Şöyle baktığımız hacim ortalaması 69 milyon ve son 4 gün özellikle bakın arkadaşlar 4 günün 3 gününde çok kuvvetli yukarı yönlü hacimler var. Artık e, hissedeki bu formasyon piyasada birçok kişinin ilgisini çekmiş durumda. Bu noktadan sonra hisse fiyatlaması eğer dediğimiz gibi yakın dirençleri olan 5 65 6 dirençleri geçilirse ilk etapta R1 655, R2 738, R3 873 dirençlerini geçme eğiliminde bulunacağını söyleyebiliriz. Teknik açıdan görüntü bu şekilde arkadaşlar. Ben bir sonraki hissemize geçelim. Batı Çim. Batı Çim çimento sanayi arkadaşlar. Hissede oldukça uzun zamandır yatay bir e, zemin içerisinde hareket ediyordu. 115 bandını destek olan hisse fiyatlamasında da 120 lira direnç olarak gözüküyordu bölgede. Şöyle bir dikdörtgen alanın içerisinde hareket etmeye çalışan hisse fiyatlamasının teknik açıdan bir e, kırılım yaptığını söylemek mümkün hale geldi artık. Bu noktadan sonra hisse fiyatlamasının 3 aylık piyot değeri olan 131.7 seviyesini bir test etmesi, üstünse üzerinde kapanış yapması tabii çok güzel olacaktır. RSI ve Wave Trend'in işte sıfır hattın üzerinde RSI'nin 50 seviyesinin üzerine geçmesi ve bunu hacimli olarak yapabiliyor olması hisse için oldukça önemliydi. Bu noktadan sonra hissenin artık toparlayıp direnç bölgesi olan 30 liranın üzerinde tekrar Kili tepe direncine doğru hareket edip edemeyeceğini takip ediyor olacağız. Yakın destek noktası olarak soran arkadaşlara söyleyebilirim ki 117 liranın üzerinde haftalık alt şöyle söyleyeyim 117 liranın altında haftalık kapanış yapmadığı sürece yönünü yukarı doğru devam ettirmeye çalışacak bir görüntü sergileyeceğini düşünüyorum teknik açıdan. E yine bu bölümde eğer Trend desteği kırılma ihtimali söz konusu olursa teknik açıdan hisse fiyatlamanın bir alt bölgedeki destek seviyesinin de 106.8 seviyesinde olduğunu söyleyelim. Teknik bu şekilde eğer çalışacaksa şöyle bir trend hareketiyle birlikte yukarı doğru ilmelenme yapma ihtimali olacaktır. Zira teknik açıdan yine şu bölgede baktığınızda oluşturmuş olduğu artık tobo mu dersiniz bir sim formasyonu mu dersiniz. İsmine ne koymak isterseniz koyun arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Ama ihlalli ama öyle ama böyle. Daha çok şu bölgeye isim formasyonu dersek ve buranın da hani en dip bölgesinden yukarı doğru bir imelenme söz konusu olacaksa buradaki hareket alanı bizi fiyatsal anlamda götüreceği nokta hedef 150 liraya doğru bir imelenme yakalaması beklenebilir. Teknik açıdan görüntü bize bunu ifade ediyor bölgelere doğru devam edip edemeyeceğini hacimsel karar belirleyecek. Hacimler şu anlar şu an için oldukça iyi bir görüntü sergilediğini söyleyebiliriz. Teknik açıdan günlükte ortalama 2.5 milyon hacim üreten hisse fiyatının 3 milyon bir hacim üretmesi oldukça iyiydi. Ee, yine geçtiğimiz haftaya göre hafta ortasında haftalık hacim olan 10 milyon civarındaki hacmi yakalamış olacak. Temelen haftalık hacim e, gücü Potansiyel olarak tekrardan yukarı doğru iğmelenmiş olacak ki zaten Wave Trend de e, bu hafta şu an için bir al sinyali üretmiş durumda. Teknik açıdan hisse fiyatının bu şekilde yansıttığını görüyoruz. Evet arkadaşlar yani bu iki hisse için görüntü bu şekilde. Teknik açıdan son bir hisse daha paylaşmak istiyorum. Kimat mağazacılık. Hisse de oldukça... E, Yatay bir süreç yaşadığını söyleyebilirim. Bir de düzeltmesini haftalıkta baktığımızda hani zirve bölgesinden Ağustos ayının 2023'ün Ağustos ayından beri bir düzeltme ile 6.80'li fiyatlara kadar geri çekilen hisse fiyatlaması yılbaşından beri bir tepki üretme çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve bu tepkiyi bu tobo formasyonuyla devam ettirmeye çalışıyor. Şu an için toba formasyonun sağ omuz kısmındayız ki biz bu süreçte burada oluşabilecek bir sağ omuzu hesap etmiş ve söylemiş ifade etmiştik. 
Bu noktadan sonra da şu anda artan hacimlerle birlikte yukarı yönlü bir iğmelenmeye şahit oluyoruz. Hep birlikte son 5 günlük, 4 günlük işlem hacimleri hisse fiyatlamasında oldukça güzel. Tekrardan 13 ve 21 günlük ortalamanın üzerine atıyor olması hissedeki potansiyelin hala korunduğunu bize ifade ediyor. Bununla birlikte e, artarak büyüyen hacimlerin ve fiyatsal etkinin e, hisseyi daha yukarılara taşıması gerektiğini de ifade edebiliriz. Bu noktada yine hisse fiyatının teknik olarak yukarı yönlü potansiyelini devam ettirirken 3 aylık piyot değeri olan 8.05 onayına inmeden geri dönüyor olması hissedeki fiyatlamanın e, burayı beklenti haline getirmesine izin vermedi. Yani piyasa buraya gelirse alır mı bekletmeden yukarı doğru çevrilmiş bir hareket gibi görüyorum ben. E, bu noktadan sonra hisse fiyatlamasının önünde 9.42 ve 9.61 gibi dirençleri kaldı. Bu bölgeyi aşabilirse sırasıyla 10.26 ve 11.63 denemelerine şahit olabiliriz. Teknik açıdan görselinde bu şekil ifade ederken yine yukarı yönlü potansiyel hedefleri R1, R2, 3 dirençleriyle birlikte Wave Trend'in ve Erasay'ın haftalıkta da pozitif bölgeye geçmek üzere olduklarını söyleyebiliriz. Yani özellikle Erasay 48'lerde yine Wave Trend'in de sıfır hattına yakın seyrediyor olması haftalık periyotta. Üst bölgedeki bizim bahsetmiş olduğumuz Tobo boyun hattı olarak ifade ettiğimiz 961 direncini eğer alabilirse hisse fiyatlaması burada muhtemelen oluşacak bir haftalık RSI 50 üzerine geçiş hissede daha agresif hacimsel güç yaratabilir, oluşturabilir. Bu da hisseye daha pozitif ve agresif yansıyabilir arkadaşlar. Bakalım göreceğiz önümüzdeki süreçte. Bugün için baktığımızda hisse fiyatlaması. %3.80'lik bir e, hareket yapmış. E, teknik olarak da baktığımızda yine gün içerisinde aslında 9.14 seviyelerini gören hisse fiyatlaması e, gelen kar satışlarıyla tabi realize olarak bir adım geri çekilmiş diyelim. Tehkilik bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Bu da yaklaşık %6'lık gün içerisinde bir prim ürettiğini bize ifade ediyor. Evet arkadaşlar bu 3 hisse için yorumlarımız bu şekilde. Umarım sizlere faydalı bilgiler verebilmişizdir. Kanalımıza üye olarak bize destek olursanız seviniriz. Herkese bol kazançlı günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.